Magandang araw sa inyo mga ka-Corby. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-wiring ng 3 bulbs controlled by 3 single pole switch in 3 different locations. Welcome to my YouTube channel, Mr. Corby. At ito yung ating diagram na susundin para magawa ang 3 bulbs controlled by 3 single pole switch in 3 different locations. Okay, kung mapapansin nyo, base sa ating diagram, dalawang wire ang ating ilalagay. At tulad ng mga nagbiblink na arrow, ayan, tigda dalawang wire ang ating ilalagay sa bawat PVC na nasa ating electrical training board. Ito yung tinutukoy ko, dalawa, dalawa dito, dalawa rin dito. Ayan, tigda dalawang wire ang ating ilalagay. nalagay na natin lahat ng wire balikan natin ng diagram yung mga nagbiblink sa ating diagram yan yung line 1 source connected sa line 1 load ng valve A at isang linya papuntang line 1 load ng valve B yan ang ating itatap pag-tap or pag-connect nitong tatlong wire, kagamitan natin ito ng rat tail joint. Ito namang isang linya from line 1 source. Okay, ito yon Connected or itatap natin sa line 1 load ng valve B. Ayan, so itong dalawang to. Yan ang ating itatap. At kasama ng isang linya papuntang line 1 load ng valve C.
Sunod naman, ito pa ring line 1 source, yung isang linya na ating itinap. Iko-connect natin sa line 1 load ng valve C. Reminder lang mga ka-Corby, sa pag-connect ng wire, balatan ito ng 1 inch or 1 and 1 half inch at i-apply ang rat tail joint. Okay next, base ulit sa ating diagram yung nagbiblink, yan yung line 2 load ng valve A connected sa isang linya papuntang switch. Sunod itong line 2 load ng valve B connected sa isang linya ng pangalawang switch itong nasa gitna. Dito naman tayo sa line 2 load ng valve C connected sa isang linya ng pangatlong switch. Next, itong line 2 source ay connected sa output terminal ng unang switch. Ito yon At connected din sa susunod na output terminal ng pangalawang switch. Laging tatandaan mga ka-Corby, dapat ay marunong magbasa ng diagram para hindi magkamali sa mga connections. Okay, itong isang linya na galing ng line 2 source, i-coconnect natin dito sa output terminal ng pangalawang switch at isa pang linya, ito siya, ayan, papuntang output terminal ng pangatlong switch.
tayo sa line 2 source connected sa output terminal ng pangatlong switch. Okay, tapos na yung ating mga connections para sa mga wire. Dito na tayo sa ating mga devices. Unahin natin itong mga receptacle or sa ilaw. Dalawang linya lang naman meron ng ating receptacle. So, pwede itong magkabaliktad. Okay, i-coconnect natin itong dalawang wire dito sa ating unang receptacle. Ganon din sa susunod. Dalawang linya lang naman meron ng ating mga ilaw. Kaya huwag kayong malilito. Pwede yung magkabaligtad. Okay, itong pangatlo, i-connect na rin natin. Siya nga pala, shoutout sa aking mga naging crewmate or mga naging katrabaho ko sa Wang Burgers, si Froylan at Orly. Shoutout sa inyo mga dudes. Next, dito naman tayo sa mga switch. Kung mapapansin nyo, dalawang linya lang din meron ang ating mga switch. Babalatan natin ito, yung bawat dulo ng 12mm. At ito yung ating single switch. Sa kanyang likod, yan yung input terminal at yung output terminal. So, dalawang linya lang meron kahit magkabaligtad. Ayan, input terminal and output terminal. So, ganyan lang kasimple ang pag-connect ng wire sa mga switch. Kasi sa ating diagram, kompleto na ang ating mga connections ng mga wire at mga devices. Kaya pwede na natin itong pailawin. Okay, make sure na magkakalayo yung ating mga connections. Okay, check natin. Magkakalayo na sila para maiwasan ang short circuit. 
ngayon pwede na nating i-on ang circuit breaker okay high voltage na tayo kaya keep safe unang ilaw nag on ito naman pangalawa nag on din at itong pangatlo okay nag on nag on silang lahat off naman off 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 ibig sabihin nito mga kakorbi naging matagumpay ang ating pag wiring ng 3 bulbs controlled by 3 single pole switch in 3 different locations and that's all for today please click the subscribe button thanks for watching god bless everyone